ఇది విన్నాక చాలా మంది ఎలస అనుకుంటారు ఇది ఎలస కాదు పులసే కూర ఉడుకుతున్నప్పుడు ఆ స్మెల్ గానీ అండ్ ఆ బబుల్ సౌండ్ గానీ అసలు ఎప్పుడు తిందామా అని చెప్పేసి అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాను హలో గైస్ వెల్కమ్ టు దిలీప్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ టెన్ అయింది చేపల మార్కెట్ కి అయితే వెళ్తున్నాను పులస చేప కొందామని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఈ రోజు మట్టి కొండలో పులస చేప పులుసు గోదావరి స్టైల్ లో వండించి మన ఛానల్ లో చూపిద్దాం అని చెప్పేసి మార్కెట్ కి అయితే వచ్చాను మార్కెట్ కి వచ్చాక పులస చేపలు ఉన్నాయంటే రెండు పులసలు అయితే బయటకు తీసి పెట్టారు అనమాట ఫస్ట్ పులస రేటు మాత్రం ఎక్కువగానే చెప్పారు బేరవాడిన తర్వాత ఒక రేట్ కి అయితే పులస రెండు పులసలు అయితే తీసేసుకున్నాం తీసేసుకున్న తర్వాత పక్కనే క్లీన్ చేస్తాను అనమాట దీని రేట్ ఎంత నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను ఈ సంవత్సరం పులసల సీజన్ కూడా ఇంకా అయిపో వస్తుందంట సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ కి అయితే అయిపోతుందంట ఇంక ఎలాగైనా ఈ రోజు పులస వండిద్దాం అని చెప్పేసి మార్కెట్ లోకి వచ్చి పులస చేపలు అయితే తీసేసుకున్నాను చేప తీసుకుని నేను ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ చేశాను ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కొడుతున్నా నేనేమో అడగలేదు ఎందుకంటే ఈ సైజ్ లో అయితే కొట్టించకండి పెద్ద సైజ్ లో కొట్టించండి ఇంకేదైతేనే పులస చేప ముక్కలు కట్ చేపించేసుకుని ఇంక ఇంటికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాను పులస చేప పులుసు గోదావరి స్టైల్ లో వండుకుంటే అద్దరిపోద్ది అండ్ ఎస్పెషల్లీ మట్టి కొండలు మాత్రం వేరే లెవెల్ ఉంటుంది దీని కోసం అయితే రెండు మట్టి కొండలు అయితే ముందే తీసుకున్నాము మట్టి కొండలు తీసేసుకుని ఇంకా తర్వాత చేప మొక్కలతో ఇంటికి అయితే వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చి చూపిస్తే తిట్టారనమాట చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేపించాను అండ్ దీంతో పాటు శన కూడా వచ్చింది ఒక చేపలో ఇప్పుడైతే నీట్ గా క్లీన్ చేసేస్తున్నారు ఆ మొక్కలు పులస చేప మొక్కలు ఇంటికి తెచ్చేసాక నీట్ గా కడిగేసి ఇదైతే క్లీన్ చేసి ఒక దాఖలు అయితే తీసుకున్నారు అండ్ దీంతో పాటు మనకి బెండకాయలు కొత్తిమీర అయితే మంచి ఫ్లేవర్ అయితే ఇస్తుంది ఇవి అయితే కంపల్సరీ అనమాట పులస చేప పులుసు ఫస్ట్ చేప మొక్కల్లో కొద్దిగా పసుపు వేసి అండ్ తర్వాత కల్లుప్పు అయితే వేశారు కల్లుప్పు మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది సాల్ట్ ఉంటే సాల్ట్ గానీ కల్లుప్పు ఉంటే కల్లుప్పు వేసుకోవడం బెస్ట్ తర్వాత దీంట్లోకి సరిపడా కారం అయితే వేసేసుకున్నారు మేమైతే ఆనంద్ కారం వాడుతున్నాం టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ బాగుంటుందని ఈ మొక్కలు విరగకుండా ఉండాలని చెప్పేసి దాకలోనే అటు ఇటు తిప్పుతున్నాం అనమాట మొత్తం మ్యారినేట్ అవడానికి మ్యారినేట్ చేసేసి లిడ్ తో క్లోజ్ చేసేసి పక్కన విడేసుకోవాలి పులస చేప పులుసు కోసం ఇంట్లోనే మసాలా తయారు చేస్తున్నారు ఫస్ట్ మిక్సర్ లో ధనియాలు అయితే వేశారు ధనియాలు వేసిన తర్వాత వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఉంటాయి కదా అవి వేసేసారు అవి వేసేసి కొద్దిగా జీలకర్ర వేసి ఫైనల్ గా మిక్సర్ లో చిన్న అల్లం మొక్క వేసి మిక్సీ అయితే పట్టించేసారు మిక్సీ పట్టించేసిన తర్వాత పులుసుకి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అయితే కట్ చేస్తున్నారు చూస్తున్నారు కదా ఉల్లిపాయ ఎలా కట్ చేస్తున్నారో ఉల్లిపాయ కట్ చేసేసి ఇప్పుడు బెండకాయలు అయితే కట్ చేస్తున్నారు బెండకాయ అయితే మంచి ఫ్లేవర్ అయితే ఇస్తుంది కూర అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూపిస్తాను ఇనేటప్పుడు పులుసులో ఈ బెండకాయలు కలుపుకుని తింటే వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అసలు టేస్ట్ అండ్ బెండకాయలే కాదు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా మంచి టేస్ట్ అయితే ఇస్తుంది కారంగా ఉన్న పచ్చిమిరపకాయలు అయితే వాడండి అండ్ దీంతో పాటు అప్పుడే తెచ్చిన ఫ్రెష్ కొత్తిమీర అయితే కట్ చేసేస్తున్నారు కొత్తిమీర కూడా మంచి ఫ్లేవర్ అయితే ఇస్తుంది ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఒక ప్లేట్ లో అయితే తీసేసుకున్నారు ప్లేట్ లో బెండకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ కొత్తిమీర ఇందాక మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా అందులో అయితే వేయాలన్నమాట ఉల్లిపాయలు కనిపిస్తున్న విధంగా అలా వాడేసి పక్కన అయితే పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే మనం దాకన అయితే వేడి చేసుకోవాలి కూర కోసం అండ్ ఇంకొకటి అయితే మర్చిపోయాను మనం ఆవకాయ నూనె వేస్తే మాత్రం టేస్ట్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది మస్టన్ షుడ్ అనమాట ఆవకాయ నూనె మీరు ఎక్కడ చూసినా పులస చేప పులుసులో ఆవకాయ నూనె అయితే ఖచ్చితంగా వాడతారు అందుకే మేము కూడా పులస చేప పులుసులో ఆవకాయ నూనె తీసుకున్నాం అండ్ దీంతో పాటు పులుసు కోసం అయితే చింతపండు పులుసు కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం అండ్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని ఇంకా పులస చేప పులుసు తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ అయితే దాకలో కొద్దిగా ఆయిల్ అయితే వేశారు ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ముందుగా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ అయితే వేశారు మసాలా పేస్ట్ పులస చేప ఎప్పుడైనా సరే మట్టి దాకలో అండ్ కట్టెల పొయ్యి మీద అయితే టేస్ట్ బాగుంటుందంట ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా పసుపు అండ్ కొద్దిగా సాల్ట్ అయితే వేశారు ఆ మసాలా పేస్ట్ కాసేపు మగ్గిన తర్వాత తర్వాత ఒక గరిటి తీసుకుని మొత్తం అంతా మిక్స్ చేశారు అదంతా కలిసేంత వరకు పులస చేప పులుసు కరెక్ట్ గా వండడానికి చాలా టైం పడుతుందంట ఈ పులస చేప పులుసుకి సంబంధించిన మసాలా కాసేపు మగ్గిన తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి తర్వాత గరిటితో అయితే అటు ఇటు తిప్పారు ఏదైనా కట్టెల పొయ్యి మీద వంటకం అంటే కష్టం చెప్పొచ్చు వీడియో తీస్తున్నప్పుడే నా కంట్లో అయితే వెళ్ళిపోయింది పొగ మొత్తం అండ్ చేసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో కట్టెల పొయ్యి మీద టేస్ట్ బాగుంటుందని చెప్పేసి పని కట్టుకుని మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కట్టెల పొయ్యి మీద అండ్ మట్టి దాకలో పులస చేప పులుస అయితే చేపిస్తున్నాం కాసేపు ఇదంతా మగ్గిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు ఉంటాయి కదా సన్నగా కట
చేప మొక్కల్లో తగినంత వాటర్ వేసేసి ఆ దాకాన్ని తీసుకుని అటు ఇటు కదపాలి ఆ మొక్కలన్నిటికి మొత్తం ఆ మసాలా పట్టడానికి గరిటితో తిప్పితే మాత్రం ఆ మొక్కలన్నీ విరిగిపోతాయి అందుకే ఆ దాకాన్ని తీసుకుని అప్పుడైతే తిప్పాలన్నమాట కాసేపు అయిపోయిన తర్వాత చింతపండు రసం అయితే వేసేయాలి చింతపండు రసం వేసిన తర్వాత మనకి ఎలా అయితే వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత సాల్ట్ చూసుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ అయితే వేయాలి అండ్ స్లో స్లోగా పైన ఉన్న వాటర్ని మొత్తం కిందకి వెళ్ళేంత వరకు మనం అయితే కదపాలన్నమాట తర్వాత దాంట్లోకి ముందుగా తీసుకున్నాం కదా మనం ఆవకాయ నూనె అదైతే వేసేయాలి ఆవకాయ నూనె వేసిన వెంటనే చూడండి అసలు ఎలాగుందో అసలు ఆవకాయ నూనె వేసిన వెంటనే మొత్తం కలర్ వచ్చేసింది తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు ఉంటే కరివేపాకు అయితే వేసేసుకోవాలి కరివేపాకు వేసేసి లిడ్తో క్లోజ్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ టైప్లో అయితే వస్తుంది ఇంకా కర్రీ అయితే అవ్వలేదు కాసేపు అయితే ఉడకాలన్నమాట చెప్పా కదా ఇదంతా మొత్తం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి మంట అయితే మనం కట్టెల పొయ్యి మీద ఎలాగ వండుకోవాలి పొగ రాకుండా అయితే చూసుకోవాలి అదొక మనకి మెయిన్ టాస్క్ అనమాట కూర ఉడుకుతున్నప్పుడు ఆ స్మెల్ కానీ అండ్ ఆ బబుల్ సౌండ్ కానీ అసలు ఎప్పుడు తిందామా అని చెప్పేసి అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాను రెండు పులస చేపలు కలిపి పాతిక వందలు తీసుకున్నారు ఈ అదేంటి తక్కువ తీసుకున్నారు అనుకోవచ్చు మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకే తెలుస్తుంది అసేపు అయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కొత్తిమీర అదంతా వేసేసుకోవాలి ఇది కూడా మంచి ఫ్లేవర్ ని అయితే ఇస్తుంది కర్రీకి మొత్తం కాసేపు అయ్యాక కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత లిడ్తో మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేయాలి క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి మన వేడి వేడి పులస చేప పులుసు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టే కాకపోతే ఇది చల్లారు పెట్టాలంట చల్లారడానికి కొద్దిగా టైం అయితే పడుతుంది మార్నింగ్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పటికైంది ఇంకా టేస్ట్ చేయడమే లేటు చెప్పాను కదా తర్వాత రోజు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి బట్ నేనైతే ఆగలేకపోతున్నాను ఇంకా ప్లేట్ లో కొద్దిగా అన్నం పెట్టి చేసుకుని అప్పుడే వేడి వేడిగా ఉన్న పులస చేప పులుసు అయితే వేయించుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా సో స్లో స్లోగా తీస్తున్నారు అనమాట ఆ మొక్కలు అవి బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సో ఇది చల్లారడానికి కూడా కొద్దిగా టైం అయితే పడుతుంది బట్ నేనైతే ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అంటే నాకు కొద్దిగా స్లో స్లోగా తీసి పెడుతున్నారు అనమాట ప్లేట్లో అండ్ దీంతో పాటు మనం బెండకాయ మొక్క అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు అయితే వేయించుకుంటున్నాను పులస చేప పులుసు గోదావరి స్టైల్లో మట్టి కొండలో ఎలా వండాలో చూసారు కదా అండ్ దీంతో పాటు కొద్దిగా వెన్న కూడా వేసుకుంటారు సో వెన్న అయితే మేము వేయలేదు వెన్న వేయకుండానే చేసాం ఇంకా ఈ ప్లేట్లో సరి చేసుకుని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి మంచి ప్లేస్లో అక్కడ టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో సో మన వేడి వేడి చేపల పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది పులస చేప పులుసు ఎంతో కష్టపడి ఉండారనమాట పులస పులుసు చేయమంటే మన ఛానల్లో వీడియో పెడదామని చెప్పేసి సో మట్టి కొండ అయితే అప్పటికప్పుడే వెళ్ళి కొనుక్కొని తీసుకొచ్చాం పెద్ద కొండలు అయితే లేవు చిన్న కొండలు అయితే ఉన్నాయి సో ఇంకేదో కొండలో వండుదామని చెప్పేసి తీసుకొచ్చాను మా మా మమ్మీని అయితే వండమన్నాను వండేశారు సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మన వేడి వేడి పులస పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఇవైతే కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ అయితే కట్ కొట్టారనమాట అండ్ కొద్దిగా చూసుకుని తినాలి ముళ్ళు అయ్యి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఇంకా టేస్ట్ చేద్దాం లేట్ చేయకుండా వేడి వేడి పులస పులుసు ఫస్ట్ అయితే ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ బెండకాయలు వేశారు కదా అది పచ్చిమిరపకాయలు మనం ఇలా పిండుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ కానీ అది కానీ తెలుస్తుంది పులుసు టేస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే కంగారుగా వేడివేడిగా తినేస్తాం కానీ వన్ డే ఆగితే అంటే టేస్ట్ అయితే తగ్గిరిపోద్ది ముళ్ళు తీసుకుని టేస్ట్ చేద్దాం అని ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా బాగుంటుంది మట్టి కొండలో ఉండరు కాబట్టి ఎందుకంటే నార్మల్గా మనం యూటెన్సిల్స్ యూస్ చేస్తాం కదా అవి కాకుండా మట్టి కొండలో వండితే మాత్రం టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో ఆ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఆవకాయ నూనె కానీ ఆ ఫ్లేవర్ కానీ ఎదురుపోయిన టేస్ట్ అయితే అయితే వెన్న పోసి వేసి కూడా చేసుకుంటారనమాట ఇంకా ఇలా అయితే చేసేసాం వేడి వేడి పులస మీలో ఎంతమందికి పులస అంటే ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి నా తెలిసి చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ పులస చేప రేట్ ఎంతో మధ్యలో చెప్పా కదా ఇది విన్నాక చాలా మంది ఎలస అనుకుంటారు ఇది ఎలస కాదు పులసే కాకపోతే ఇది ఒరిస్సా పులస ఒరిజినల్ గోదావరి పులస దొరుకుతుంది అంటే చాలా కష్టం అండి అని చెప్పేసి అన్నారు మీకేమన్నా తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి గోదావరి పులస దొరికే ప్లేస్ ఎక్కడో ఒరిజినల్ది వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కల